，这些生病的孩子和他们父母们，多遭罪呀、啊！要是新院区建成了，他们就不会这么受罪了，对吧？小雪，你说我做错了吗？您没有错，大家都会理解的。要是大海知道了，他会怎么想？我不知道，可大海一直都是爱别人超过爱自己的。我这真舍不得呀！那个咖啡馆是我跟大海一点一点的装饰起来的。门口挂的那串贝壳风铃，是那年他爸爸出海执行任务捡回来寄给他的。我记得那时候大海才六岁。自己在房间里忙活了半天，一个一个的打钻，然后把它串成串儿挂起来。还有，我摆在架子上的海螺，是大海初中毕业从海训基地捡回来的。他告诉我，妈，这海螺有灵气，放在耳朵边儿。我能听见小鱼跟我说话，我能看见爸爸在军舰上出操，还有，还有那个海星星，是我们一家三口那年从海军疗养院带回来。儿子，前辈子，可能就是大海里的一条小鱼。大海爸爸去世太早，大海从小就听话，乖。小雪，其实，其实我特别心疼这些孩子们。可是我，我又放不下大海。梅姨，人家不是说了吗？回去就研究方案，一定会找到好办法的。我知道你会这么安慰我的。可世上，哪有两全其美的事情啊？有人得到，就要有人失去。我已经在那份通知书上签字了，你找个时间把它送到拆迁办去吧。梅姨，那咖啡馆不就……没办法，我是大海的妈妈，在这个情况下，我没有别的选择。要是真的因为我，让这个儿童医院建不起来，我做不到。再说，将来我也没法跟大海交代呀。开心点儿，小雪，高高兴兴的，以后要让客人一提到咱们咖啡馆
想到的就是高兴，就是幸福。嗯，我知道了。走，准备去。我们咖啡馆好心酬谢顾客，怎么被你说成坑人了呢？哎哎，你们要是不放心啊，可以不领赠品，或者拿着这些东西找个检测部门检测一下，出了问题我负责啊。我们就是问了一下，没别的意思。客人们，我就直说了，这间咖啡馆要拆迁，下个月就不营业了。毕竟在这条街开了这么些年，挺舍不得的。也非常感谢各位顾客来我这儿喝咖啡。我就想啊，做个大酬宾，开开心心的谢幕吧。您这么一说，我还挺舍不得的。嗯，其实我跟我男朋友就是在这认识的。他说你们家的美食特别的浓，咖啡豆也特别的好。嗯，虽然我们现在不在一起了，但是我还是经常来你们家店买咖啡。谢谢你，姑娘，祝你幸福。谢谢，包总监，我认为您的方案整体上不错。但是媒体记者进研发基地去参观体验，这个预算太高，我个人建议简化或者是去掉这个环节。但如果像您方案里说的做图片展览，我觉得就可以取消这场活动了，直接给媒体发通告最省钱。我们的研发基地在昆山，要组织上百名来自全国各地的记者去参观，光是车马费和住宿费就是很大的一笔开销啊。沉浸式体验给人带来的认知是无与伦比的。如果我们只是邀请一百家媒体，把他们带到演讲厅进行单调的宣讲，那还不如我自己写软文。我们多买几批硬广，往报纸杂志上砸不就完了？可如果高昂的成本无法带来好的转化率呢？我们会面临多大的压力？但是如果这场活动是成功的，我相信它一定可以带动口碑以及销量。包总监，单纯的信心是不能作为背书的。那就直接取消这场活动吧，这样最省钱了。请注意您的态度，包总监。我态度怎么了？我在很积极的跟你们做互动啊。好了，不要再争了。大家从公关效果和资金方面考虑都是没错的。我会根据两个方案的具体情况跟股东们再讨论的。今天就到这儿了，散会。我想解释一下，那天的事情，你误会了。我真的没有要和你保持距离的意思。没关系，谭总，您不需要跟我道歉。我们本来就是公司的上下级，一个机器上的两枚零件罢了。能不这么说话？您需要我怎么跟你说话呢？我更希望你能称呼我谭峰。这样不好。他有失尊敬了，同事们更加觉得我受袒护啊！你还在为那天的事情生气啊？我再次向你道歉。哎呀，用不着。再说了，情商低这件事儿也不是你自己可以决定。我情商低？很简单，你是我长这么大唯一见到一个赶着当电灯泡的成年人。干嘛呢？工作都做完了。两百可以返一百的啊！新户扫码领券还能再减五十块钱啊！洗好之后我会送医上门。哎，像你们要把寝室号码写清楚的啊！直接扫码关注就可以了啊！哎，是了，你张总接个电话。哎，好
。哎妈，他怎么了？最近在上学呢，您见他。而且每周天不都有视频的吗？哎，强子啊，手套算一件还是两件啊？啊，算一件，算一件。哦，哎妈，你还有别的事吗？我这挺忙的，不行晚点我再给你打过去，好不好？哎，啊，强子啊，他们说四个人办一张卡行吗？啊，可以可以，那你留一个联系方式就行啊。什么？爸爸好了这几天没见俊俊了，想他了吗？你胡说八道什么呢？上个星期天不是刚见过？哎，这是我亲生的，这一日不见如隔三秋的呀！别来这套，有什么事儿赶紧说。啊，是这样，我周末要回趟上海，我想带着俊俊一起。你回上海，你带他去干什么？哎呀，是我爸爸身体不太好，说我想见见孙子呀。你爸。你爸他怎么了？前段时间不是中风了吗？这昨天我妈妈给我打电话，说是又什么脑梗了。哎呀，反正这情况不太好。那就一个周末是吧？哎，对，我周一上午就能回来。我送君君直接来学校。行，你注意安全啊。那谢谢啊，那我周五就直接带他走了。要不？明天，我们一起去支持每一杯咖啡。老黄，你终于靠谱一回，那我也多买点，请我们同事喝。我看还是算了吧，没你这人自尊心强。他要知道咱都这么干，肯定心里不舒服啊。是啊，他是一个要强的人，他自己有多苦，从来都不跟我们说。其实我们都知道，他撑着这个咖啡馆，不是为了挣钱。就是为了把儿子的念想留住，世事无常啊。是啊，冯强他爸昨天也不太好，二次脑梗。上海的医生说，怕这次挺不过去了。马路啊，你应该去上海看看呀，毕竟是夫妻一场啊。我也想，但是冯强没有把我们离婚的事情告诉他爸妈，我不是怕尴尬吗？但是我答应冯强了，让俊俊这周末陪他一起过去。那俊俊什么时候回来？下周一直接送去学校上课。妈，你放心，我盯着呢。俊俊，去了上海啊，多陪陪爷爷，别把话说漏了啊。嗯，知道了。留个纪念吧，以后再也没有这个咖啡馆了。妈，你别太难过了。说不定梅姨还能再开一个呢，她哪有那心境啊？连安置房都没要，还说以后她住在哪儿都没有意义了。说这个话多吓人啊！这个情况你们可要警惕啊！现在小雪陪着他呢，我怎么看他好像比小雪还要乐观呢？说不定他就是不希望你们为他担心啊。怎么能不担心呢？哎，贝雷，你明天上班路过咖啡馆的时候，买几杯咖啡，支持一下梅姨。嗯，我明儿一早就去。哎呀，真是担心梅姨，出了这么大的事儿，就怕她扛不住。梅姨不是已经答应拆迁了吗？她当然会答应了。我今天看着他也好好的，可是我就怕他想不开。哎，还好还有小雪陪着他呢。这么多年过去了，他还没有走出来吗？丧子之痛能是时间解决的吗？哎，不管孩子长多大，走多远，都是妈妈的命。所以你给我好好的，你不许走在我前头，你听见没有？
，麻烦您放心吧。以后呀、啊，我活到一百岁，您活到一百三，咱俩一块儿住养老院去。不可能，就你的生活习惯，活不到九十。以后啊，再也不能在这个床上瞎蹦的了，知道吗？这是你梅姨奶奶的床，你不能小雪、啊，这两天你也收拾收拾。另外，你出去问问，有没有收二手咖啡机、烤箱的，跟人家聊聊。嗯，我知道了。嗯、小雪，别难过，天下没有不散的宴席，人得向前看。知道了。小雪，你为了大海来到这里，为我做了这么多，我是很感激的。大海知道，也会很知足的梅姨，早啊！早，这一大早就开始忙了啊！这几天客人不是多吗？我怕一会儿啊供应不上。别站着，坐。梅姨，您别客气，我还赶时间去公司呢，就不坐了。我听我妈说呀，您这儿要拆迁了，他们都过来帮忙，我也不知道能帮您什么事情。今天呢，我就过来买两百杯咖啡，到店客人人手一杯，我来请。你这样，阿姨就过意不去了，不行的。梅姨，这是我的一点心意。你的心意，阿姨领了。这咖啡不能请。你就听我的吧。我妈呀，把这儿当自己的家，我也一样。哎，对了，梅姨，我有个请求，你能不能把我妈放这儿的合同和奖金您都给我？我想好好珍藏。好，我去拿。好嘞，谢谢梅姨。你怎么在这儿呢？要拆迁了，我来支持一下梅姨。谭总的情商，今儿怎么陡然变正数？你过来是因为什么？我也来支持梅姨。你来晚了，我已经支持过。哦，你买过一杯咖啡吗？是两百杯，到店客人人手一杯。你要不要领一杯？开什么国际玩笑？我是客人吗？我可是员工家属，您那杯免费的咖啡还是留给别的顾客吧。他买多少杯？两百杯是吗？我买三百杯
，三百杯，嗯，太多了，店里的豆子可能不够用。没关系啊，咖啡豆用完了可以去别的咖啡馆买，大不了待会儿打电话叫外卖嘛。二号楼幺零五的，哎，我已经洗好了，洗好了，马上就给您送过来。哎，我已经在路上了。哎哎，喂，你好，一三喜。哦，这个啊，这个、得周末了，周末我给您送过来。带取快递，那得一块钱一件啊。啊，行，那您把取件码发给我啊。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。来，石大哥，你蹲一下，我去送货啊。好，好，好。慢点啊。哎。售后评论里有一条说用完回家拉肚子了，你们跟进一下。还有啊，有一条二手转卖帖子，图片里产品全是山寨，你们谁去了解一下？今儿中午之前必须给我解决掉 ，OK？ 你这么拼，我真该给你多加几分奖金。好啊，只要你不在乎别人的流言蜚语。你还在误会啊？说真的，我并不在乎什么流言，再大的流言也不会给我带来什么麻烦的。我只是觉得，明明是你自己的努力，却被别人说成是靠了我的感情分。你也误会我了，我跟你一样，不在乎别人说什么。况且我努力从来不是为了表演给谁看，而是因为我真的喜欢自己认真工作的样子。有时候我觉得我自己的心里可能住了一个神经病，一天到晚在跟自己说：“包贝雷。”你拼尽全力的样子可真好看，又有山寨品了，什么吧，赶紧拟一份声明，说清楚我们跟那华阴药业没有任何关系。还有啊，消协那边也去反映一下。哎哎，等一下，拿什么东西啊？什么呀？咖啡呢？不是、啊。怎么样？今天还要加班吗？加班那得看你状态了。你说的啊。打电话，让他们自个儿下来取。哎呦，这磨磨蹭蹭一个多小时才下来。你说说这些女大学生啊，这下来取个衣服，又是烫头又是化妆，这有这个必要？委屈你了。哎，不过咱们也应该招一个女店员了。女生衣服那么多，咱们两个大男人总往女生楼跑，也挺不合适的。那行，招一个吧。哎，你说，难得收入涨了点儿，又得往外掏，那也没办法。再说，我物业那边忙，也不能总往这边溜。现在单子那么多，早就该添人手了。啊，我知道。那你先回物业吧，这两天我盯着。周末呀，我要回趟上海看看我爸，到时候你再过来。行，周五下了班我就过来。哎，你爸没什么事情，你就快去快回啊。啊，我知道，你放心吧。一块儿来的，拿的咖啡都一样。妈妈咪呀、啊，真是太难为情了。哎，昨天晚上他们俩是不是在一块儿啊？那还用说？包贝磊不是最近有个方案在等着过会吗？哦，对呀、啊。想不到这个男人婆还挺会来事儿的。哼，一天到晚装的天天向上、铁面无私的。实际上都在背地里下功夫。其实从雪域华阳那会儿，我就觉得不对劲儿了，就没有人想要揭开他虚伪的面具吗？谁敢说他呀？现在谁不知道，惹了他就都惹了老大，这么猖狂，早晚有他们哭的时候。艾琳啊，那个点心的纸袋在这儿啊，还有好多，还有还有，哎，听好了听好了，拿咖啡的排这一路，拿甜点的排在那一路啊。和老板合影的，请到门口稍后。
噔噔噔噔，咖啡豆快用完了，现在就去买啊！要是来不及，就叫外卖闪送。梅姨啊，今天怎么这么多人呢？哎，我也不知道，就算回头客都来，也不至于这么多人呢。肯定是听说这儿有赠品，能百里足都来了。来，那外面还有那么多拍照的呢。就是啊，搞得跟旅游景点似的。是啊，请问你是哪知道这儿的消息啊？那你看。这个文章已经刷屏了。哦，哇，摩梭姑娘，又是小雪把这消息公布出去的。哎呀，这小雪也是的，也不给我打声招呼，我也好准备一下。人家孩子可能想给您个惊喜，这我就知道了。他们为什么要和梅姨合影？刚才有几个人，根本就没拿饮品，就付了钱就走了。他们完全是来表达一份心意的。梅姨啊，他们是用他们特有的方式在纪念大海呢。我认可包总监的策划思路，让我们的产品形象更加的亲民和时尚。可我们的产品其实拥有很稳定的用户群，年龄大概在四十五到六十之间。这种时尚化、年轻化的表达，会不会让我们的主要消费人群产生疏离啊？这一点其实是我不担心的。这段时间，我跟包总监都经历了一些事情，我们发现我们的父母并不像我们想象的那样刻板。甚至有时候，他们比我们要更加的自由，更时尚。我相信，只要知行得力，将是我们华阳一次里程碑式的公关活动。包美雷策划案已经通过绿灯会，请公关部门安排开会讨论细节。二爷。怎么都不说话呀？累了一天了，快都吃点，吃点。梅姨啊，我这心里酸溜溜的，我这心里也是七上八下的，真的很舍不得。这两天我在这儿帮忙，这脑子里就像过电影一样。想起了我们这几个曾经在这里商量的，怎么一起打架、面试服务员。一转眼的功夫，日子过得真快。真没想到，这咖啡馆会被拆。没事的，咖啡馆没了，咱们这些老闺蜜。不都在这儿吗？住处找好了吗？这让中介找呢。我准备就在附近租个房子住。那就租我的吧，正好我们俩做个伴。不行，那是你的家，一个外人住进去，你会不方便的。租我的，我不会跟你客气的，我还想挣你这份钱呢。一组，帮我准备华阳集团从零八年到一八年间所有六代产品的资料。二组，替我找到五名消费者代表，年龄跨度要大一些的。那要做的工作有很多，大家做好周末加班的准备，各自加油啊！包总监，祝贺您的方案通过。谢谢潘主任，这次活动要靠整个部门一起配合，我很期待跟您达成新的合作。包总监，您客气，您的方案就像谭总说的，那什么来着？哦，像咖啡一样，很温暖。您有什么事情需要我做的？吩咐便是。
感觉到压力了吗？有压力才有动力啊！我相信。谢谢，我会向所有股东证明，你的支持是正确的。儿子，见到爷爷奶奶之后，不要提爸爸跟妈妈的事情，晓得吧？为什么？因为爷爷奶奶知道了，会不高兴的呀。那你们为什么还要分开？娟娟，这件事情等你长大了就知道了。你和妈妈谁是坏人？你要是觉得这件事里面一定要有一个坏人的话，那就是爸爸不好吧？我让老包下了一百个游戏，够给梅姨解闷儿的了。我呀，专门带来了果香型的消毒水。哎，梅姨呢，已经习惯了咖啡馆的环境了。我呢？给他来一点熟悉的味道，艾琳娜，你说这个窗帘全部打开还是扮演着呀？全打开吧，哦，透点阳光进来，心情也好。好，好，好，啊，这样好。哎，刘大夫，你去一趟半亩青山拜，弄点鲜花回来，把这个房间呀打扮得漂漂亮亮的。好啊。就我，就我自己去嘛。你们不一块儿去啊？我没时间，我要帮梅姨，有好多事儿呢，我要帮她整理东西。刘大夫，你那儿都去过好多次了，你比我们懂。最重要的是，你可以在一路上把那些花花草草照顾好，我们都不在行。那你们不是那个意思吧？哪个意思啊？啊，我们绝对没有什么别的意思，我们是发自肺腑的认为，你最合适。我们四个人会各司其职，发挥自己的强项。好，那我就去。是希望你忘记过去，更好的生活。现在交给你，是想让你明白，大海是那么勇敢的一个人。你要真爱大海，你要像大海一样勇敢起来。咖啡馆虽然没了，这些信还在，就像大海一直在陪伴你，祝福你。你，小雪，放下吧，是时候了。可我离不开你。有时候我就在想，老天爷如果再给我个女儿，也许就是你这样子吧，梅姨。我就要搬到艾琳那儿去住了，你也过去和我在一起吧。不了，梅姨，我要自己出去找地方住，我能行。你看你，刚才还说不见外，这又客气起来了。不是的，梅姨，我是真的觉得我不能一直靠着您这棵大树，我要自己出去闯一闯。好，小雪，我支持你。记住啊，梅姨就是你的亲人。梅姨，我一定会经常去看您的。小雪。你文笔不错呀，那篇文章写的多好啊！你可以试试当记者，搞搞文学什么的。什么文章？还瞒我呢？谁不知道？你就是那摩梭姑娘啊！明天梅姨和小雪他们看到这些，肯定会非常非常开心。
对啊，这么多人陪着他们多好。哎，我劝你一句啊，赶紧跟妈坦白吧。他这几天啊，一直在相亲网站上面给你物色对象呢。真的？我骗你干什么？我在他手机里面发现了周周鬼鬼小姑娘的照片。你自己想清楚。你下一个相亲对象不一定会答应跟你攻守同盟的。姐，你都知道吧？从小到大，你什么事情逃得过我的法眼？我替俊俊写数学作业，你知道吗？要死啊你！梅姨，梅姨。啊，你要去哪儿啊？啊，我去给梅姨买几盆花。啊，那我捎你吗？正好我要去她公司。啊，不用不用，我去办办青山挺远的，不用你送来。你买花，那我带你去花卉市场吧。干嘛跑那么大老远的？品质不一样，送给梅姨要讲究。林先生懂这个，你别管了，我走了啊。嗯、能找实物就找实物，能找到图片就找图片。文案底稿不行，不要这种大段大段的表述，要找有冲击力一点的。长句子都给我去了。那谁，把上一次那公关文案拿过来给我看一眼。孙秘书。呃，包总监，孙秘书他不在。怎么回事？要不要干？播间有没有关系比较好的同事，送他们几套餐具？你看这些刀叉都给起风了。您这些不留着东山再起啊？不了，做餐也太累。要不是小雪帮着我，还有我这些老闺蜜，这间咖啡馆早就撑不下去了。来，送给好朋友。行，那谢谢您了啊，梅姨。别，梅姨啊，哎，楼上墙上那个照片要不要取下来放进箱子呀？哎，别别，我自己来。好。摩梭姑娘是你吧？文笔不错吧？谢谢，我和梅姨都觉得很温暖。可是光温暖不够啊！哎，你接下来打算怎么办啊？要不然你来我这当直播吧，好不好？包吃包住。你也不怕被赵阿姨听见？听见就听见呗，我这直播间还不能招员工呢。哎，儿子，你没完没了说什么呀？赶紧上去帮忙。得嘞。妈没能把你的咖啡馆撑到最后，可妈不能因为舍不得咖啡馆，就让儿童医院建不起来呀。今天好多朋友都来帮助收拾东西，好多人祝福咱们，咱们应该感恩啊，对吧？你放心，妈一定笑着。离开咱们的咖啡馆，咱们一起走。对不起，路上有点堵车。堵车不是借口，我们每个人都能准时到，你怎么就不行？今天星期六，闹钟没有响。不。是你的心思完全没有放在工作上，小孙
我发现你最近状态很不好，迟到早退我也就不说你了。开会走神，日程记错，忘事，你还要不要干了？不行的话自己去人事辞职。好了好了，包总监，孙秘书他知道错了，最近大家压力都有点大，状态不好，可以理解吗？孙秘书啊，赶紧工作吧啊。潘主任，您能不和稀泥吗？怎么，不是很顺利吗？顺利，顺利的很。你等着吧，我会给你一场漂漂亮亮的公关盛宴。你看，这都是我们抢救过的花苗。看着这些小家伙好起来，哦，真高兴！不单好起来了，还长得更壮实了。是，你看啊，这是新打的花苞，多好看呢、啊！成功了，咱们成功了！我们救活了花苗，现在该想办法治疗梅姨的心病了。走，咱们看看去，能开点什么药方。